ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபஸ்ரீ சேனல் நான் உங்கள் பவித்ரா சுடர்மணி பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்ன சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் எங்கள் பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நாங்கள் போடுற இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் பற்றி நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் கேர்ட் பிளட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெம் செல்லில் சம்மந்தமாக ரீசெண்டாக என்னென்ன ரிசர்ச் போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக ஸ்டெம் செல்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் இன்றைக்கி பயாலஜியில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்னு சொல்லலாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா வித செல்ஸாகவும் டெவலப் ஆகிற எபிலிட்டி இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்குது ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் சம் அடல்ட் செல் எம்ப்ரியோஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கருவை தான் நம்ம எம்ப்ரியோன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் அன்ஸ்பெசிஃபைட் ஸ்டெம் செல்லில் பிளாங்க் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக இந்த செல்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கு கோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம பாடியில் எந்த விதமான செல்லாகவும் இந்த செல் கன்வெர்ட் ஆகிறதால இது பிளாங்க் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராலிஃப்ரேஷன் இட் ஹேஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிவைடிங் அண்ட் ரெனிவிங் தெம் செல் ஃபார் அண்ட் இன்டெஃபினட் பீரியட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சர்டன் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கண்டிஷனில் அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்டெம் செல் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகும் இதுதான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிசிட்டி ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு பிளாஸ்டிசிட்டி தன்மை இருக்குது பிளாஸ்டிசிட்டின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஸ்டெம் செல் வந்து எங்கே இருக்கோ அந்த என்வாய்மெண்ட்க்கு ஏற்றபடி தன்னை மாற்றிய கேப்பபிலிட்டி இந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கு இருக்குது அதுதான் நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் செல்ஸ் பிகம் நியூரான் பிளட் செல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டெம் செல் வந்து அந்த என்வாய்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிட்டு நியூரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டெம் செல்லாக மாறிடும் இதுதான் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெம் செல்ல யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டோட்டி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல் டோட்டி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல் டோட்டி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல் வந்து ஜைகோட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஜைகோட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டிவிஷன்லேருந்து இந்த டோட்டி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ப்ளூரி பொட்டன்சி ஸ்டெம் செல் நம்ம பாடியில் எந்த விதமான செல்ஸாகவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது இந்த ஸ்டெம் செல்லில் தான் நம்ம ப்ளூரி பொட்டன் ஸ்டெம் செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தே கேன் டெவலப் இன்டு டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸ் த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ளூரி பொட்டி ஸ்டெம் செல் வந்து டெவலப் ஆகுது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளூரி பொட்டி ஸ்டெம் செல் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் பிளாஸ்டோசிஸ்டில் இருக்க இன்னர் செல் மாஸில் இருந்து அதை சொல்லட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டில் த்ரீ ஜேர்ம் லேயர்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ லேயர்ஸ் தான் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்லில் டெவலப் பண்ணுது அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடர்ம் என்டோடர்ம் அண்ட் மீசோடர்ம் எக்டோடர்ம் இருந்து டெவலப் ஆகிற செல்ஸ் வந்து ஸ்கின் நர்வ்ஸ் அட்ரினல் மெடுல்லா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் கனெக்டிவ் திஷ்யூ ஆஃப் ஹெட் ஹைஸ் அண்ட் இயர்ஸ் இருக்க செல்ஸாக வந்து டெவலப் ஆகும் எண்டோடர்மிலிருந்து வர ஸ்டெம் செல்லிருந்து என்னென்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமஸ் தைராய்ட் பேரா தைராய்ட் லரிங்ஸ் ட்ரிச்சியா லங் யூரினரி பிளாடர் யூரித்ரா லிவர் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் லின்னி ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டர்டேஷ்னல் ட்ராக் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் இருக்க செல்ஸாக வந்து இந்த எண்டோடர்ம்லேருந்து டெவலப் ஆகிற ஸ்டெம் செல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் மீசோடர்ம் இதில் இந்த ஸ்டெம் செல்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற செல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ பிளட் செல்ஸ் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் லிம்பாயிட்டிக் திஷ்யூ கார்டிக் மசில்ஸ் மசில்ஸ் கனெக்டிவ் திஷ்யூ
சம் ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த இம்ப்ரானிக் ஜெர்ம் செல்ஸை கல்ச்சரில் க்ரோ பண்ண முடியும் இந்த இம்ப்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸை எப்படி ஹார்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க நீங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இம்ப்ரியோஸ் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணலாம் ஐசோலேட் பண்ண ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து சூட்டபிள் கெமிக்கல் டெஃபினட் மீடியமில் நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஸ்டெம் செல் லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த சூட்டபிள் கெமிக்கல் மீடியாவில் கல்ச்சர் பண்ணுறோம் இந்த இம்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் இருக்க ஓல்டு இம்ப்ரியோஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க இதுதான் நம்ம பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னர் செல் மாஸில் இருந்து ஐசோலேட் பண்ண ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கல்ச்சர் மீடியம் இருக்க பிளாஸ்டிக் கல்ச்சர் டிஷ்ஷில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கல்ச்சர் டிஸ்கோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து யூவி இரேடியேட்டட் மவுஸ் இம்ப்ரியானிக் ஸ்கின் செல்ஸ் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஃபீடர் லேயர் இட் ப்ரொவைட் எ ஸ்டிக்கி சர்ஃபேஸ் ஃபார் த அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தேவைப்படும் இல்லையா க்ரோ ஆகும் போது ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த மவுஸ் இம்ப்ரியானிக் ஸ்கின் செல்ஸை வந்து இந்த பெட்ரிக் பிளேட்டோட இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸில் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் இந்த சிங்கிள் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஒரு பல்க் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் இந்த பல்க் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸை இந்த பெட்ரிக் பிளேட்டு திரும்ப ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிறைய குரூப்ஸாக வந்து செப்ரேட் பண்ணிவிடுவாங்க செப்ரேட் பண்ண ஒரு ஒரு குரூப்பையும் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கல்ச்சர் மீடியமில் வந்து நம்ம இனாக்குலேட் பண்ணுவோம் இதுதான் நம்ம சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சப் கல்ச்சரிங் பண்ணுறது ரிப்பீட்டட் டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு சப் கல்ச்சரிங் வந்து நம்ம பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்படி தாங்க இம்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸை கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஏக் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டோசிஸ் ஸ்டேஜ் அதாவது ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஓல்டு எம்ப்ரியோஸ்லேருந்து நம்ம இந்த ஸ்டெம் செல்லில் எடுக்கலாம் ஐசோலேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டி ஸ்டேஜு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஸ்டெம் செல் மாஸ் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டில் இருக்க இன்னர் செல் மாஸில் இருக்க தான் இந்த ஸ்டெம் செல் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த இன்னர் செல் மாஸை எடுத்து நம்ம பெட்ரிக் பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பெட்ரிக் பிளேட் வந்து எம்ப்ரியானிக் மவுஸ் ஸ்கின் செல்லில் வந்து கோட் பண்ணியிருப்பாங்க கோட் பண்ணதுலேருந்து தென் வந்து நிறைய ஸ்டெம் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை சப் டிவைட் பண்ணிவிட்டு சப் கல்ச்சரிங் பண்ணி என் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிளட் செல்ஸாக நர்வ் செல்ஸாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் மல்டி பொட்டன் ஸ்டெம் செல் மல்டி பொட்டன் ஸ்டெம் செல் எந்த மாதிரியான ஸ்டெம் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஃபேமிலி செல்ஸ் மட்டும் தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிமோட்டோப்ளாட்டிக் ஸ்டெம் செல் அதாவது பிளட் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டெம் செல்ஸ் இது எந்த மாதிரியான செல்வாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட் லேட் தான் மட்டும் தான் இது கன்வெர்ட் ஆகும் மல்டி பட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டோட பாடிஸில் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் அடல்ட் பாடியில் இந்த மல்டி பட்டன் ஸ்டெம் செல்லோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ பிளேஸ் டெட் ஆர் டேமேஜ்டு செல்ஸ் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் எங்கே ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெவலப் ஆன ஆர்கான்ஸ்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணுற ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் நம்ம அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது அடல்ட் ஸ்டெம் செல் எங்கெங்கேருந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ பிளட் ஸ்ட்ரீம் கார்னியா ரெட்டினா லிவர் ஸ்கின் மசில்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டர்டேஷ்னல் ட்ராக் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் ஹார்ட் அடல்ட் ஸ்டெம்மோட ப்ரைமரி ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மெயின்டைன் அண்ட் ரிப்பேர் த திஷ்யூ இந்த அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் எந்த இடத்துல ரிசல்ட்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த டேமேஜ்டு செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி அந்த செல்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிமோட்டோபாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் ஆல் டைப் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் ஸ்ட்ரோமல் செல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கேன் ரீஜெனரேட் க
அம்பிலிக்கல் காட் பிளட்டை தான் நம்ம பிளசண்டல் பிளட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளசண்டானா ஒன்றும் இல்லைங்க நஞ்சு கொட்டியை தான் நம்ம பிளசண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இட் ஈஸ் த பிளட் த ஃப்ளூஸ் இன் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த டெவலப்பிங் ஃபீட்டர்ஸ் இன் த ஹோம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீதமாக இருக்கிற இந்த பிளட்ஸில் வந்து இந்த அம்பிலிக்கல் கார்ட்லேயும் பிளசண்டாலேயும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த பிளட்டை தான் நம்ம கார்ட் பிளட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கார்ட் பிளட்டில் தாங்க நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த அம்பிலிக்கார்ட் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்லை விட கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க டோர்டி போட்டன்ஸ் மல்டி போட்டன் குளோரி போட்டன் ஸ்டெம் செல்லு தான் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்டோர்ட் கோட் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கும் இப்போ தான் நிறைய கிவில் போடுறோம்ல சின்ன வயசுலேயே குழந்தைக்கு லிவர் டேமேஜ் ஆகிடுது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த கார்ட் பிளட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இந்த கார்ட் பிளட்லேருந்து தேவையான ஹார்கான்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுனால இந்த கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷனெல்லாம் எதுவும் நடக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கோட் பிளட் வந்து இந்த சைல்டோட சிப்ளிங்ஸ்க்கும் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் மேட்ச் ஆகும் கார்ட் பிளட் கலெக்ஷன் ப்ராசஸ் கார்ட் பிளட்டை எப்படி கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் டெலிவரி அதாவது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த தொப்புள் கோடையை கிளாம்ப் பண்ணிடுவாங்க கிளாம்ப் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெசண்டாவோட வெயின்ல இருந்து இந்த கார்ட் பிளட்டை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் தேவைப்படும் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசண்டா வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெளியே எடுத்துருவாங்க ப்ரெசண்டா வந்து கருப்பைக்கு உள்ளே இருக்கும் போதே ஏன் எடுத்துடுறாங்க சீக்கிரமாக எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் வந்து டைம் ஆக ஆக வந்து கிளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா ஸோ அதனால அது வெளியே வர வரையும் வெயிட் பண்ணாமல் இந்த ப்ரெசண்டா அந்த கருப்பைக்கு உள்ளே இருக்கும் போதே இந்த வெயின் மூலியமாக வந்து நம்ம இந்த கார்ட் பிளட்டை கலெக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் ஒரு ப்ரீஷியஸான ப்ராசஸ் ஏன்னா ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற இந்த ப்ரீஷியஸான ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டோ ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த ஸ்டெம் செல் பேங்கிங்கோட ஒர்க் ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க எதுக்காக லோ டெம்பரேச்சரில் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸோட பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த கண்டாமினேஷனோ இல்லை டீஜென்ரேஷனோ இந்த ஸ்டெம் செல் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்காக இந்த கேர் பிளட்டை இந்த ஸ்டெம் செல் பேங்கிங்கில் எப்படி கலெக்ட் பண்ணி ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த ப்ளசண்டாவை வந்து கிளாம்ப் பண்ணிடுவாங்க இந்த ப்ளசண்டாவில் இருக்க கார்ட் பிளட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிளட் வந்து பிஃபோராக இந்த ப்ளசண்டா வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா டைம் ரொம்ப போக போக என்ன ஆகும்னா இந்த பிளட்டெல்லாம் வந்து கிளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ளசண்டா வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த கால் பிளட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கலெக்ஷன் கிட்டில் சேஃபாக எடுத்து வச்சுப்பாங்க கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இந்த பிளட்டெல்லாம் வந்து லேப்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஃபர்தராக அவங்க ப்ரா என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கரியர் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்காக சீக்கிரமாக வந்து அந்த லேப்க்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க அந்த லேபில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க எதுக்காகன்னா அந்த சாம்பிள் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கா எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஐம்பதுக்கும் மேலப்பட்ட டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் லேபில் வந்து எடுப்பாங்க தென் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து தேவைப்படும் பொழுது இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸில் வந்து லிக்விட் நைட்ரஜனில் மைனஸ் ஒன் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் கிரையோ
அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஆர்கான்ஸும் வந்து டெவலப் ஆகிறத சொல்லியிருக்காங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு எம்ப்ரியோ டெவலப் பண்ணி அந்த எம்ப்ரியோலேருந்து ஹார்ட்டு பிரெயினே அப்படியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அன்டேப்டு பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் குட் எய்ட் ரிப்பேர் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்ட் டேமேஜ் ஃப்ரான்ஸ் கிரிக் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்ட் குரூப் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மைஸில் இருக்கிற இன்ஜூராக இருக்க இந்த சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம்க்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி ஹியூமன்ஸில் இருக்க இந்த லேட்டன்ட் குரூப் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்லில் ஐசோலேட் பண்ணோம்னா ஸோ இந்த ஹியூமன்ஸில் இருக்க இந்த பிரைன் அண்ட் ஸ்பைன் அண்ட் கார்டு இன்சூரியஸையும் வந்து மெக்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல் இன் மெடிசன் இப்போ மாடர்ன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸை மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மோர் ஓவர் அதாவது எயிட்டி ப்ளஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரியான மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ ரீஜெனரேஷன் டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கார்டியோவாஸ்கர் டிசீஸ் பிளட் டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நர்வ் செல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிப்பேர் இந்த மாதிரியான மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இந்த மெடிசன் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவில் ஸ்டெம் செல் அப்படின்னா என்ன அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன கேர்ட் பிளட்னா என்ன ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் தென் ரீசெண்டாக ஸ்டெம் செல்லில் என்ன ரிசர்ச் போயிட்ருக்கு அந்த ரி ஸ்டெம் செல்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு புது வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ